noticia irrisoria sobre Venezuela. Aquí les traigo tres noticias que sorprenderán a los venezolanos. Espero que llegue a la última noticia que está muy interesante. Primera noticia. A un grupo de influencers se le han dado la tarea de decir que el niño guerrero fue atrapado en Perú. Y eso no es totalmente cierto. Ya que atraparon fue a un peruano llamado El Niño. Y no tiene nada que ver con el tren de Aragua. Así que la noticia es totalmente falsa. Segunda noticia. Aquí encontramos a un usurero de un colectivo de Caracas. Que no deja de subir a los pasajeros al menos que tengan 60 bolívares que se mojaran a él le da igual y luego que lo sube los humilla si no me creen vean este video gracias a su maldito presidente Nicolás Maduro bueno, puede ser peor de él nosotros somos los que estamos que hablar con el maldito baboso Así es mi gente, en un país lleno de tantas situaciones irregulares tenemos que ver esto a diario, pero sin contar que tenemos a unos funcionarios de toda índole que no quieren respetarnos como es el caso de estos funcionarios que faltan el respeto a la dueña de una estación de servicio y a los ciudadanos. Si no me creen, vean este video. ¿Cuál es este teatro? ¿Cuál es este teatro? Disculpe, usted también tiene que quedarse. No, usted también. No, no, ¿qué me pasa? No, porque yo soy la hija del señor José. Usted no está hablando con cualquiera, usted está hablando con la hija del dueño de esta vaina. No se vaya, que no se vaya. No se vaya. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que pasa? Ahí va el señor Cuadro y se va. Después que hace todo el teatro. ¿Ah? Después que usted hace todo el teatro. No, ninguna inspección técnica, discúlpame. Nosotros somos los propietarios de esta estación. Y como ustedes no me haces el favor. Me haces el favor, no, no. No me veas. Con el, por supuesto que es la actitud, señora, discúlpeme. No, no, no. No, no. Vamos a ver que hable, ya va. Escúcheme, no me puedo calmar. No sé, mi amor, pero escúchame. Escúchame, escúchame. Exacto, escúchame. Así es, mi gente. Me sorprende ver que cada día hacen lo que le da la gana estos mediocres del gobierno de Venezuela. Pero espero algún día poder sacarlos pronto y seguir nuestras vidas de prosperidad. Sin más, se los dejo a ustedes críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito.